മന്ത്രി ഒരുങ്ങിയാൽ നടത്തേണ്ടി വരും എന്നത് ഉറപ്പാ ഒരു സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചാൽ വളണ്ടിയർ ആവുമ്പോ നമുക്ക് നടങ്ങര നമുക്കറിയില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മന്ത്രിമാര് അവർ നിയമസഭയിൽ വരുമ്പോ മൊബൈൽ ഫോണും പോക്കറ്റും എടുത്തിട്ട് തലേന്നത്ത് കണ്ടു തീർക്കുക ആരോഗ്യ കാണികൾ അത്ര മതിയാലപ്പോ എനിക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിരിയാൻ തലേന്നത്ത് കാണുക ഇന്നലെ കർണാടകത്തിൽ എനിക്ക് പരിപാടി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഏത് ഇത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോ കൂട്ടരെ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പോലീസുകാരും ഇല്ലേ ചാനലുകാരും പത്രപ്രവർത്തകരും ഇല്ലേ അവരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ നിരുത്തരവാദപരമായി മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഈ കോരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലേ പത്രക്കാരും പോലീസുകാരും ഇല്ലാത്തോടത്ത് വെച്ച് എന്തൊക്കെ ഒരു കാട്ടുന്നുണ്ടാകും അറിയോ കാണിങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഈ കോലത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഓർഡർ തെറ്റിയപ്പോൾ പിന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സ്വരാഴ്ച പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടല്ലേ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ റേഷൻ കാർഡ് വ്യാജ കാർഡ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ റേഷൻ കാർഡ് എന്നിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒക്കെ മെമ്പോ ഈ റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടൊക്കെ മാവേരി സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അരി വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ ധൈര്യം എത്ര ഇനി മുൻഗർണക്ക് കൂടിയോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല ആരണോ ഇപ്പൊ എന്റെ റേഷൻ കാർഡ് പോയി പത്തപ്പിനെ ഷോപ്പ് ചെന്നാൽ റേഷൻ കട നടത്തുന്ന നയമൊട്ടിക്ക ചോദിക്കൂലേ ഒരു വർഷം കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ വർഷം സക്കാപ്പിന്റെ കാർഡ് നിൽക്കുന്നതായി ബന്ധം ചോദിക്കൂലേ എ പിസ്താന്റെ പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് കരിപ്പൂർ ചെന്നാൽ അതോ കയറൂലോ ആരോഗ്യങ്ങൾ ഇവിടെ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വ്യാജ റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനും പൂനൂര് ഒരു എസ് പിനെ പിടിച്ചു ഇരുപത് ദിവസം ഇന്നോവ കാറും അതുപോലെ ലക്ഷറി സൗകര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു ഞാൻ വഴി മാറിപ്പോവാണ് അതായത് തെൽക്കാൻ എനിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതി വരെ ഇരുപത് ദിവസം താമസിക്കാനെന്ന ആരാ ലോക്കൽ പോലീസ് അല്ല എസ് ഐ അല്ല എ എസ് ഐ അല്ല എസ് പി ചാഴ്ത്തൊപ്പി അടക്കം പേന്റ് അടക്കം യൂണിഫോമിലല്ലേ ധരിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാനത്തോടെ ആൾക്കാർ നിന്നിരുന്നത് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ എസ് പി ഇല്ല പി എസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ മൊത്തം ഡിസോർഡറായ ലോകം ഈ ലോകത്ത് നന്നാക്കി എടുക്കണം അതിനെന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നം ഇനി നേരം വെളുക്കോളെ ഇരുന്നാല് പത്രം നല്ലോണം വായിക്കുന്ന ടി വി ഒക്കെ കാണുന്ന ഹെക്കുൽ ലക്കീനും യുഎത്ത് ലക്കീനും ഒക്കെ അയൽ ലക്കീനും ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നെക്കാളും പറയാൻ കഴിയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ പോലെ പരിഹാരം പോകണം പ്രശ്നം മാത്രം പറഞ്ഞു പോകല് പരിശുദ്ധരെ പരിപാടിയാണ് ശാസ്ത്ര പരിശുദ്ധരെ ടീമുണ്ട് ഓൽക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കല അവർ തെരുവ് നാടകം നടത്തിയിട്ട് ചോദിക്കൽ ചോദ്യം കാക്ക പറക്കുന്നു കോഴി പറക്കുന്നു ആന പറക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യ കാക്ക പറക്കലുണ്ട് അല്ലേ നല്ലോണം ഏ പിസ്താതൊക്കെ പോണ മതിയ പോടെ കോഴി പറക്കുണ്ട് അത്ര അല്ല നമ്മളൊക്കെ പോകും പോലെ മലപ്പുറം എന്താ നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ യാത്ര ആ അത് കോഴിയും പറക്കലുണ്ട് അപ്പൊ കാക്ക പറക്കുന്നു കോഴി പറക്കുന്നു ആന പറക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ആന കൊണ്ടുള്ള ചെറുക് എന്ത് ആന പറക്കാത്തത് അത് ജോഗിങ്ങൾ ഒരു പണിയില്ലാത്ത പീഡിക വരാന്തിലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് മരിക്കുകയും ദിനശ് പീഡിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടീമുണ്ട് ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ശരി തന്നെയല്ലേ ആ പറഞ്ഞു കുറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അന്തം വിട്ട് ചില ചോദ്യം ചോദിക്കുമല്ലോ ഈ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയത്തെ എന്റെ ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയത്തെ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും പോലെ തന്നെ ശരിയല്ലത് എന്റെ കോഴി പറക്കാത്ത കോഴി പറക്കുന്നു കാക്ക പറക്കുന്നു എന്റെ ആന പറക്കാത്തത് അങ്ങനെ അന്തം വിട്ടത് കീമ പകുതി അപ്പൊ തന്നെ പോയിക്കണം അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ മറുപടി പറയാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അനാവശ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം ടൈം പാസ് നടത്താം കാര്യമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പോണം എന്താ പരിഹാരമുള്ളത് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നീചവൃത്തികളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാജ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം കൊണ്ടാ ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും ശിക്ഷിക്ക പെടില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടില്ല അഥവാ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം ഭരണ മേധാവിത്വം എന്റെ കൈയൂക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും 
എന്ന തോന്നൽ നോക്കു നിങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ഉപജീവനം തേടിപ്പോയ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെ നിഷ്ഠൂരമായി വെടിവെച്ചിട്ട ഇറ്റാലിയ നേവി ഇവരെ പിടിച്ച് കൈയോടുകൂടെ പോലീസ് കൊണ്ടുവന്ന് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ചിത്താന്ന് പിടിക്ക പോലും ജയിലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കൂല ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഹോട്ടലിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പോണോ പ്രതികളാണ് ഈ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കോടതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം ജയിൽ അധികൃതരുടെ ഉത്തരവിനെ കരുത്തുറ്റ ഹിമ്മത്തോടുകൂടെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കടന്നോളാ എന്നാ ഞങ്ങൾ നിക്കർ ഞങ്ങൾ ഇടൂല എന്നിട്ട് ഹോട്ടൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഭക്ഷണം അതൊരന്യ രാഷ്ട്രം എന്ന രീതിയിൽ അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കണ പരിഗണനയാ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് തെമ്മാടിത്തം ചെയ്താലും രക്ഷപ്പെടും പിടിക്കപ്പെടൂല പിടിക്കപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന വ്യാജ സുരക്ഷിത സ്വബോധം അടിച്ചു ഞങ്ങൾ പൊളിക്കു ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു നിരത്തു ഞങ്ങൾ ആരുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ എന്ന ഗുണ്ടായിസം ഈ ചിന്തയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെയും കുറ്റവാളികളെയും കുറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതിനെ തടയിടാനാണ് മതങ്ങൾ വരുന്നത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു മാത്രമേ അടിക്കും പൊളിക്കും ആരുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാനെന്ന് മുദ്രാവാക്യത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ അല്ല ചെയ്താൽ ആരും ചോദിക്കൂല ചോദിച്ചാൽ ഫലപ്പെടൂല പടപ്പുകൾ ആര് ചെയ്താലും അള്ളാഹു നാളെ ചോദിക്കും എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് ഇവിടെ മെഷീന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം പോലീസുകാർ പരാജയം സമ്മതിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ മുഴുവനും പഞ്ചപുച്ച മടക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇത് വന്നാ പിന്നെ വ്യാജ നോട്ടറിഞ്ഞൂല അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ കാരക്കുന്നുള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് ഐ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബാങ്കിൽ ചെന്നതാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാർഡ് കുത്തി പൈസ എടുത്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാ പിന്നെ പൈസ ഒറിജിനൽ ആകുമല്ലോ സാധനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഏതായി നിരപ്പ് മേടിച്ചണ്ട നിലക്ക് മുപ്പൊരു പോയതാ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അത് അവിടുന്ന് കെട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ബാങ്കിൽ കൂടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പം ഏയ് നെയ് ചലേക എന്തേ ഇതൊക്കെ മുയ്യായിരം ചമയത്ത് കൊണ്ടുക നോട്ട് ഒറിജിനൽ അല്ല ഡൂപ്പാണ് എവിടുന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നോട്ട് ഇനി എന്താ മാർഗം എന്ന് വെച്ച് തിരിച്ചു ബാങ്കിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് ബാങ്ക് കൈമെലിച്ച ഇനി ആരാ കുടുങ്ങി ഈ സാധുവോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൂട്ടെ ഈ നോട്ടുകളൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരുമ്പം ആ കിത്താ ബോധാത്തോർക്ക് തിരിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ സുരക്ഷിതത്വ നയിക്കാനെ മനെ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കണോ കള്ള നോട്ടാണെങ്കിൽ ചെങ്ങലക്കല്ലേ ഭ്രാന്ത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോടെ കെട്ടിടാൻ ചെങ്ങല ചെങ്ങലിന്റെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ വേണ്ടിയ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറുപടി പറയാതെ വെച്ച കാല് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ തത്വം പഠിപ്പിച്ചാൽ ഏത് കാട്ടാളും നന്നാവും അതിന്റെ തെളിവല്ലേ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് പെണ്ണിനെ കുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞായതിന്റെ പേരിൽ ജീവനോടുകൂടെ കിണറ്റിനിട്ട് കൊന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശക്തമായ പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ആ കുഞ്ഞിന്റെ തറയിലേക്ക് പരിച്ചറിയാണ് തറച്ചോറ് പൊട്ടിയിട്ട് കിണറിന്റെ ഭിത്തിയിലേക്ക് തെറിക്കുന്നത് കണ്ട് സായൂജ്യനായിരുന്നില്ല എന്തേ ഇനി പെൺകുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പ എന്ന അഭികീർത്തി എനിക്ക് ഉണ്ടാകൂലല്ലോ ഒരു തുള്ളി കണ്ണിൽ ഒരിച്ചിട്ടില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി കുഴിവെട്ടുമ്പോ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മരത്തിന്റെ തണലിരിക്കുക അപ്പോഴാ ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് വാപ്പ താടിങ്ങനെ തട്ടുകയാണ് ഈ തെറിച്ച മണ്ണ് ഉപ്പ ചെയ്യെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പാക്ക് മനസ്സ് മാറിയിട്ടില്ല വിയർപ്പ് ഇങ്ങനെ ബടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉപ്പാ എന്നിട്ടും മനസ്സ് മാറിയിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ ജീവനോട് കുളിച്ചു മൂടിയിട്ട് അന്തസ്സോടെ തിരിച്ചു പോരുക ഇതുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടരെ അതിനേക്കാളും വലിയ മനുഷ്യരഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലെ മനുഷ്യത്വ രഹിത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ കാര്യപ്പെട്ട് ബുദ്ധിജീവി ഗവൺമെന്റിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം പഴയും നാലു മാസത്തെ പട 
പിന്നെ തടവും തടവും എന്താ ചെയ്ത കുറ്റോ ചെയ്ത കുറ്റം കാമാട്ടിപ്പരി പോയതല്ലീറ്റ് പോയതല്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്ത കുറ്റോ ബഹലാലായ രീതിയിൽ മഹറ അങ്ങട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അമോഷന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് മൊല്ലാക്കി മുടിയ അപ്പുറത്തൊപ്പത്ത് നിന്ന് നൂർക്കണക്കാക്കാരെ സാക്ഷി നിർത്തി പപ്സും ചായും കൊടുത്ത് അൽഫാത്തിയും പിടിച്ച് നിക്കാതെ ചെയ്തതാ ഇതിലൊരു കുറ്റുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ കുറ്റുണ്ടായാൽ പതിനായിരം പഴ ആസ്പത്രിയിൽ വേറെ പിന്നെ നാല് മാസം ജയിലുള്ളു ആലോചിച്ചോക്കാണ് നിങ്ങള് പക്ഷെ പടച്ചോൻ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തു ഉങ്ങളെടുത്തൊന്നല്ല പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത നന്ന തെളിയിച്ചു എന്റെ ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ നാല് കുട്ടികള് ആ അത് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രസവത്ത് നാല് കുട്ടികള് ഡോക്ടർമാരടക്കം കുടുങ്ങിയില്ലേ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കുട്ടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഡോക്ടർ വിളിക്കേണ്ട ഗതിയാ ആർക്ക് ഈ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത ബുദ്ധിജീവിക്ക് എന്തേ ഹലോ സാർ ആളല്ലേ അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലുള്ളത് എന്തേ നിങ്ങളെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മുപ്പതിനായിരം പഴയും നാല് മാസത്തെ തടവും ഒന്നാം പ്രതി പ്രസവിച്ച പെണ്ണ് രണ്ടാം പ്രതി കാരണക്കാരൻ ഭർത്താവ് മൂന്നോ നാലോ പ്രതി ആശുപത്രി അധികൃതർ ഞങ്ങളിൽ പെടുന്നത് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അത് സമസ്ത അംഗീകരിച്ചു സമ്മതിച്ചല്ലോ ഇനി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ചുരുക്കിക്കൂട്ടി കേറ്റിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വിടണം അല്ല പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു വാങ്ങുന്ന അണ്ടി ഇരിയും പോലെ ഇരുന്നിട്ട് മോർച്ചറിക്കാണ് കേറ്റണോ എന്താ മറുപടി പറയാ എന്താ മറുപടി പറയാ ഇവിടെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കാസ്പ്യൻ കടലോരത്ത് കക്കൽ ഞണ്ടും നടക്കി പെറുക്കി നടന്നിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ബദുക്കളായ അറബികൾ അറബികൾ കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തി ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുഴിച്ചു മുടിയിൽ ഇവിടെ ജനിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും പോകാണ് എവിടെ മനുഷ്യത്വം എവിടെ മാനവികത ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ കടന്നു വരണം മതങ്ങൾ മതങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കും ബാപ്പ ആരാണ് ഉമ്മ ആരാണ് എല്ലാ മതവും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനം എന്ത് ആദരവെന്ത് അത് ഹിന്ദു മതം ഇസ്ലാം മതം ക്രിസ്തു മതം എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരു മതവും പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കലയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണില്ല ഇസ്ലാം സുന്ദരമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാ പഠിപ്പിക്കണ് അല്ലെ ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങൾ ലോക സമസ്ത സുഖരൂപവന്തു ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിലോ തന്നെ പോലെ തന്നെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇതാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മതങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ മതങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ ചെറുപയർ അത് നല്ല തേങ്ങ ചുരണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും മുളകും ചേർത്താൽ പുട്ടിലേക്ക് കറിയാവും അല്ലെ ലൂസാക്കിയാൽ അതേ ചെറുപയർ തന്നെ ചട്ടിയിലിട്ട് വറവാക്കിയിട്ടെടുത്താൽ ഉപ്പേരിയാവും മറ്റൊരു ശൈലിയിലാണ് അതേ ചെറുപയറിൽ തന്നെ ശർക്കരയും അരിപ്പടിയും തേങ്ങയും കൂട്ടി മിക്സാക്കിയിട്ട് നല്ല മൈദപ്പൊടിയുടെ മാവിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ സുഖീനായിട്ട് മാറും സംഗതി എല്ലാം ഒന്നാൾ സംഭവം ഒന്നാൾ പാൽ എന്ന വസ്തുവാണ് അത് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ചായയുടെ കൂടെ തൈരാക്കിയിട്ട് വേറെയും മോരാക്കി വേറെയും ഒരേ സാധന അങ്ങോട്ട് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന തത്വങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ് ഇസ്ലാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലാത്തതിന് എതുകുന ബിന്ദുവിനില്ല നിങ്ങൾ മറ്റ് മതസ്ഥർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ ഒന്നും ചീത്ത പറയരുത് ആക്ഷേപിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തിരിച്ചവർ ഇങ്ങോട്ടും ആക്ഷേപിക്കും വർഗീയ കലാപം നടക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ പിണറായി വിജയൻ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് ആ വിളിയുടെ കൂട്ടത്തില് അച്യുതാനന്ദനും പെട്ടു മുരളിയേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ വീരേന്ദ്രകുമാറും ഇനി ആരാ പെടേണ്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും ചെന്നിത്തലയും അഡ്വാനിയും ഉമാഭാരതി എല്ലാവരെയും ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാപട്ടിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേന് ഞാൻ ആരാധിക്കണില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കണ പഠിച്ചോ നിങ്ങളും ആരാധിക്കണില്ല തുറന്ന് പറയാ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിനെ പരമാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യേശു പിന്നെ യേശുവിനെ കന്യാമറിയമ്മിനെ ഇനി അതുമല്ല എങ്കിലോ നിങ്ങൾ സീതാദേവിയെ അനുമാനെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇതൊന്നും ഞാൻ ആരാധിക്കണില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കണ പഠിച്ചോണ്ട് നിങ്ങളും ആരാധിക്കണില്ല ദൈവം ഒന്നല്ലേ ദൈവത്തെ അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹു ദൈവം ഇലാഹ ഇത് അല്ലാഹാണ് അൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കർത്തമോറും പോത്തും ചെമ്പോത്തും ഒന്നല്ലോ ഇടവണ്ണ പോയ വേറെ ഇടവണ്ണപ്പാറ വേറെ അല്ലേ മാറ്റമുണ്ട് ഇലാഹും അല്ലാഹും മാറ്റമുണ്ട് കൈകാരികളില്ല
പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഹിന്ദു മതം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ബുദ്ധമത അങ്ങനെയല്ലേ ജൈനമതം അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാ മതം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ കാലത്ത് നോക്കുന്ന മതങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാം വളർന്നു പന്തരിച്ചതും ചെത്തിയും ചമ്പന്തിയും ചമ്പന്തിയും പരുത്തിയും ചാര ചമ്പകച്ചണ്ടും ചേർന്ന മന്ദിരാകണം പോലെ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ബുദ്ധനും യഹൂനനും ഒന്ന് പോലെ വരുന്ന എത്രയോ ദശാബ്ദരായി കുമാരനാശം പാടി കവിയല്ലേ കുമാരനാശം മർക്കസിന് മുതിരിസല്ലോ യേശുവിന് മുൻ സേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലല്ലോ അമുസ്ലിമായ പഴയ കാലത്ത് കവിയല്ലേ അയാൾ പാടി പഴയ കാലത്ത് സുഹാർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കൊണ്ടോ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്തമവനെത്തി ചാരത്തിരുന്നിടാം ചെറ്റും പേടിക്കേണ്ട നമ്പുരാരെ മറ്റു മതത്തിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കിട്ടുന്ന ബഹുമാനം ആദരം ഇത് അന്യ മതസ്ഥർ മതമായിട്ട് പറയാണ് ഒരു പ്രചരത്തിനുമായിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്തെ മതം അതുകൊണ്ടെല്ലാവരും സന്തോഷകരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി പള്ളിയിൽ പോകുന്ന മുസ്ലിം ചർച്ചിൽ പോകുന്ന ക്രൈസ്തവൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ഹിന്ദു മൂന്ന് പേരും ചായപ്പിടിയിലെത്തിയാൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഈ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഇത് പഴയ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മതത്തിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പലരും വ്യതിചരിച്ചു അത് വ്യതിചരിച്ചപ്പോൾ മതാധ്യാപനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വില കൽപ്പിക്കാതെയായി ആത്മീയ പുരുഷന്മാർ ആത്മീയ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം അവരെ വിമർശിക്കുന്നവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരും ഒക്കെ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ മനുഷ്യത്വം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം ഏതാണെങ്കിലും എല്ലാ മതവും തുല്യമാണ് എന്നല്ല ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് സത്യം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇസ്ലാമില്ല അയൽപക്ക വന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അക്കിനും ജാരൊക്കെ വരൂ കാല കാഫിറ ആ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണം അയൽവാസിയെ ഇതാ തൊബത്ത മറക്കത്തൻ നീ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നോ എങ്കിൽ അയൽപക്ക ജാതി മതവും നോക്കണ്ട കൊടുക്ക അയൽപക്കത്തേക്ക് നിനക്ക് തികച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃതകയില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം എന്നാൽ അയൽവാസിയെ പരിഗണിക്കണം അൽ മുസ്ലിം ഒരു ഒറിജിനൽ മുസ്ലിം നോക്ക് നിങ്ങൾ അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള മനുഷ്യന്മാർ രക്ഷപ്പെടണം അതുകൊണ്ടാണോ ഈ കാന്തപുരുസ്താദ് കേരളയാത്ര നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഈ രാജ്യത്തുള്ള പലരും പറഞ്ഞു കാന്തപുരുസ്താദ് തന്നെ യാത്ര നടത്തേണ്ടത് വേറെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല ഇത് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമാണ് പ്രബോധനം ആ പ്രബോധനത്തിൽ അവരെഴുതി കാന്തപുരം നടത്തുന്ന കേരള യാത്ര എന്തുകൊണ്ടും സ്തുത്യർഹമാണ് അവരെന്തായിരുന്നാലും നല്ല നിലക്ക് എഴുതൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ കനക്ക് കഴിഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലൊക്കെ ഇരപ്പാക്കിയിട്ട് പരമാവധി നമുക്കെതിരെ കിട്ടാവുന്ന പടിയൊക്കെ ഓ അബ്ദുള്ളയും പരേതം തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ടവിടെ മുങ്ങി അബ്ദുള്ള സുനാമി വന്നപ്പോ മുങ്ങി അബ്ദുള്ള മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കേര് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് കാന്തപുര സ്ഥാപനയും സുന്നികളെ വിമർശിക്കാൻ ആ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പത്രമാണ് പ്രബോധനം പക്ഷെ ഈ പ്രബോധനം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു ലേഖനം എന്താ ഇതിന്റെ ചട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനവീകതയെ ഉണർത്താം പക്ഷേ ഇത് ഈ പക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതിനല്ല ഉറപ്പാ അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് നല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളെ കക്കും കരളും ഒക്കെ മാന്തുകൾ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കടക്കൂല കാരണം നല്ലത് മാത്രം കാണുന്നാണ് നമ്മളെ നേതാവ് എ പി സ്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വേടാത്തത്തി നമ്മളെ കണ്ടുപോകൂല ഗാന്ധിജി റുവിയ ഹൊക്കി അങ്ങനെ കേട്ടതാണ് സനദിൻ കറിയില ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരുത്തം ഒന്നു ഒരുത്തം കെട്ട ഒരുത്തൻ അവനിങ്ങനെ രണ്ട് കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ കുറെ തെറികൾ എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു കടലാസ് മറ്റേ കടലാസ് പിൻ ചെയ്തു മുട്ടു സൂചി കുത്തിയിട്ട് ഇത് ഗാന്ധിജിക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വായിച്ചു ഇത്രേ വായിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ കൊടുക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് അതെക്കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ചിരിച്ചു മുഖത്ത് നോക്കി ആ കടലാസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചുരുട്ട് ചീന്തിയിട്ട് ചവറ്റു കൊട്ടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു മുട്ടു സൂചി എടുത്തിട്ട് പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു ഇത്ര ഇതെനിക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ സംഗതിയിൽ പ്രബോധനത്തിൽ എഴുതിയത് മാനവികത ഉണർത്താം പക്ഷെ ആ പക്ഷിയിലേക്ക് ഞാൻ പോണില്ല അതേസമയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ച് പ്രബോധകന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ വായിക്കുക കേട്ടോളൂ എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന
ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടുള്ള മതസംഘടന മാത്രമാണ് വളരെ കറക്റ്റ് ലോകത്ര പുരോഗതി പ്രാപിച്ചാലും മതതത്വങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തൂല അതാരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി പഴയത് പഴയത് തന്നെയാണ് യാഥാസ്ഥിതിക തത്വം തന്നെയാണ് യാഥാസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലിയാലെ പാറ്റേ ഒരു ഒരു മോശയർത്ഥല്ലേ അത് പണ്ട് വിവാദം നടന്ന സമയം എ പി ഉസ്താദുമായിട്ട് അഭ്യൂഹം നടത്തിയൊരു പണിക്കര് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ഈ ജനോപകാരപ്രദമായ പുരോഗമനാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു യാഥാസ്ഥിതികനാണ് എന്നാണല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് മോശാക്കി അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വതസിദ്ധമായ പുഞ്ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ യാഥാസ്ഥിതികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യഥാസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്നർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അന്ത വിട്ട് ആ അങ്ങനെ അർത്ഥം അതിനുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഒരു കേട് വറ്റിയാൽ മുറിച്ചിടലോ വേണ്ടി നന്നാക്കോ നോക്കാണല്ലോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് നന്നാക്കി ആ അർത്ഥത്തിലൂടെ പറയാ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടുള്ള മതസംഘടന മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും അധികാരത്തിലേറ്റുകയോ താഴെ ഇറക്കുകയോ കാന്തപുരത്തിന്റെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമാകാൻ വഴിയില്ല അബു സുഫിയ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വഴിയില്ല എന്നായിക്കോട്ടെ ഏത് കാന്തപുരസ്ഥാദി യാത്ര നടത്തുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അധികാരത്തിലേറ്റണം ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അധികാരത്തിൽ നടക്കണോ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമല്ല അപ്പൊ കാന്തപുരം വിചാരിച്ചാലതൊക്കെ നടക്കും നടക്കും എന്നുള്ളതിനിടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഓർക്ക് നാല് മൂന്ന് ഏഴാണ് നമുക്കതല്ല അറിയാലോ ഈ കേട്ടോ ഇപ്പൊ വിഷയമല്ല മാനവികതക്ക് അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാന്തപുരത്തിന്റെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമാകാൻ വഴിയില്ല കാന്തപുരം രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല എന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടില്ല എന്നർത്ഥമില്ല വളരെ കറക്റ്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഏത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല എന്നതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടില്ല എന്നർത്ഥം ഇല്ല പിന്നെ രാഷ്ട്ര തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാട് അദ്ദേഹം പല തവണ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് നോക്കിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഏതാണ് പ്രബോധനത്തിലാണ് ഇനി കേട്ടോ ഒട്ടും അവ്യക്തതയില്ലാത്ത ഈ നിലപാട് ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ പക്ഷേ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരു യാത്ര നടത്തി വിയർക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല വലഭേഷൻ എ പി സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറക്കസ് പ്രഖ്യാപനം കേട്ട് നടത്തിയാൽ തന്നെ സാധുക്കളാ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ചെറിയ പ്രസംഗ വരും വലിയ വലിയ പേരൊഴുത്ത ചെറിയ പോലത്തെ വലിയ വലിയ ശിഷ്യന്മാരും മെസ്സേജ് അപ്പൊ ജിമേത്തനും ജിമേത്തനും ഒരു മിനിമം ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ധാരാളമാണ് വിള്ളാത്ത പാപ്പ വെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വിഷയമൊക്കെ നടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ എങ്ങനെ യാത്ര നടത്തി ക്ഷീണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് പുസ്താദി യാത്ര നടത്തുന്നത് എന്നാ കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ അതിനാൽ കാന്തപുരത്തിന്റെ യാത്രയുടെ മേൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ആരോപിക്കാൻ യാതൊരു വകുപ്പും ഇല്ല ഏതിനത് സിന്നി വോയിസ് അല്ലേ പ്രബോധന ഞാൻ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ആകുമ്പോ സംശയം വേണ്ട ഏറ്റവും ഒറിജിനൽ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ ഇനി തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് വമ്പിച്ച പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ കാന്തപുരം നിത്തരം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചോദ്യാണ് വമ്പിച്ച പ്രചരണ കോലാഹലാണ് എന്തിനെ ഇപ്പൊ ഒരു യാത്ര എന്നിട്ട് ഇവര് പറയാട്ടോ പിന്നെ സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് വെല്ലുന്ന പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യ മൂലകളിൽ കേരള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പടക്കുത്ത് മുത്തിയിട്ട് ബസ്റ്റാന്റെ തൊള്ളിക്കാട്ടി നിൽക്കേണ്ട മക്കളെ കാലും വലി കേരള യാത്ര എഴുതിക്കാണോ അതായത് സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി കേട്ടോളിയെ മാനവീകതയെ ഉണർത്തുന്നു എന്നാണ് കേരള യാത്രയുടെ മുദ്രാവാക്യമായി ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളിലും പോസ്റ്ററുകളിലും തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സർക്കുലർ ഇപ്പൊ ജമാത്തെ എടുത്ത് കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കേരള പാർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിലൊക്കെ കാണുന്ന എന്താണ് മാനവീകത ഉണർത്തുന്നു എന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറയാ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പാലം പണിയുക എന്നതാണ് മാനവീകത ഉണർത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ പ്രസക്തം തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇല്ല നിങ്ങൾ വിവിധ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കുറയ്ക്കുക മാനസികമായി അടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക പരസ്പരം പാലം പണിയുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ
ഒരു മതപണ്ഡിതൻ ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുന്നു എന്നത് അതിന്റെ പ്രസക്തിയെ പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അവർ മൂല്യരാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒരു മതപണ്ഡിതൻ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തേണ്ടത് മാനവികതയെ ഉണർത്താൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെക്കാൾ നല്ലത് മതപണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയാണ് ചായ വാങ്ങി കൊടുക്കണം അതല്ല തോറ്റക്ക് കണ്ടാൽ നോക്കിങ്ങൾ ഇത് പറയാ തീർന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതി വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാ മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇനി എവിടുന്ന് ഇപ്പൊ കാന്തപുരസ്ഥാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം കിട്ടിയത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെത്തുന്നതാണോ അതോ െങ്ങനെ ഹൊസ്കിക്ക് വജീസ് നീന്തുക്കാൻ ഹോനെ ലഗത്തെത്തോ ഡോക്ടർ കക്കിം സക്ക് മഷ്ഫറാസ് സർമേ തേൽക്ക് മാലിഷ് കറായിയേ അതായത് ചൂടുമ്പോക എടുത്തിട്ട് വർക്കില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഡോക്ടറോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തലയിലെ എണ്ണ തേച്ച് മാലിഷിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഈ തെവിലിക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം എനിക്ക് ഉറക്കത്ത് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് തെവിലിക് നേതാവ് വിദ്യാസ് പറഞ്ഞത് പോലെ കാന്തപുരു സ്ഥാനം ഉറക്കിൽ ഇലുകാൻ മുട്ടിയതാണോ അല്ല കൂട്ടരെ പഴയ പാരമ്പര്യമാണിത് കേരള യാത്ര സക്കാഫിയോ പറഞ്ഞ പറയും ഓ കാന്തപുരുഷ്ത പറഞ്ഞ ന്യായീകരിക്കാണ് എന്നാ പ്രബോധനം വായിക്കാം പള്ളി മിമ്പറുകളിൽ ഒതുങ്ങാതെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട കേരളത്തിലെ പഴയകാല പണ്ഡിത പാരമ്പര്യവും ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് പ്രചോദനമായി വർത്തിക്കുന്നു ണ്ടെങ്ങള് പള്ളി മിമ്പറം വേണ്ട തസ്ബീഖ് മാല മറിച്ച് ഉറുക്കും മന്ത്രം കൊടുത്ത് മന്ത്രി ചോദിക്കൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉത്തര സൂറുള്ള റൗതയിൽ പോയി കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ച റസൂറുള്ള തല വിളിച്ച് ഇത്യാസം നടത്തിയിട്ട് പക്ക സുന്നിസം കാണിച്ച വെളിയും കൊടുമറക്കാവുന്നു അതേ പണ്ഡിതനാണ് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ നികുതി പിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഭൂമിക്ക് ഞാൻ നികുതി തരില്ല ദണ്ടി കടപ്പുറത്തേക്ക് കടൽ യാത്ര നടത്തി വെള്ളം വറ്റി ചുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കൊല്ലകൾക്ക് മുമ്പ് നികുതി ഷേദ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നതാരാ മിമ്പർ മഹുത്ത് ബോധിയ ദുസ്വീഖുമാരെ പിടിച്ച തുപ്പിക്കുമാരെ തലകെട്ട് കെട്ടിയ തല മുണ്ടനം ചെയ്ത ഇവരുടെ പാരമ്പര്യാണ് കാന്തപുരുസ്താദിന് എന്ന് ഒരു സക്കാഫി പറഞ്ഞ പറയും സ്തുതി പാടനം അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതികീർത്തനം വ്യക്തി പൂജ അതേസമയം ജമാത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ ഉറക്കത്തിൽ എഴുതിയതാണോ അള്ളാഹു ആഴം ഏതായാലും സത്യം എഴുതി പോയിട്ട് ഇതൊരു പ്രസ്ഥാന കരാ കരാമത്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി കേട്ടോളൂ തീർന്നിട്ടില്ല രസമുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കണില്ല കേരളത്തിലെ യാഥാസ്ഥിതിക സുന്നികളിൽ എങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിങ്ങനെ യാഥാസ്ഥിതിക സുന്നികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ നവോത്ഥാന നായകനും പരിഷ്കർത്താവുമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാ ഷെർവാൻ ഉസ്താ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഉചദ്യതേജമായ എന്നാണ് ഉസ്താൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു അതായത് നമ്മൾ വെറും ഒരു മൊയിലിയറായിട്ടല്ല ഒരു നേതാവായിട്ടല്ല ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടല്ല എ പി ഉസ്താനെ കാണുന്നത് നവോത്ഥാന നായകൻ ഈ നൂറ്റാണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സൽക്രമങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്കാളിത്തം വാക്ക് കൊണ്ടോ നോക്ക് കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ പിരിവ് കൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ നോട്ടീസ് കൊണ്ടോ നമ്മളെങ്ങാനും പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചാൽ പരലോകത്ത് അത് മുഖേന രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ െ കേരളത്തിലെ യാഥാസ്ഥിതിക സുന്നികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് എ പി അബോക്ര മുസ്ലിയാരെ കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ നവോദ്ധാന നായകനും പരിഷ്കർത്താവുമായിട്ടാണ് നവോദ്ധാനം എന്ന പരിക്കൽപ്പനയുടെ ദാർശനിക വിപക്ഷ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാനസികവും സാമൂഹികവും ഭൗതികവുമായ വളർച്ച സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിശകലന മാനദണ്ഡ പ്രകാരം നവോദ്ധാനം തന്നെയാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ എ പി അബുബക്ര മുസ്ലിയാർ കേരളത്തിലെ യാഥാസ്ഥിതിക ുടെ നവോദ്ധാന നായകനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ശരിയുണ്ട് തെറ്റില്ലാന്നല്ല ശരിയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റ അവൻ നവോദ്ധാന നായകനാണ് ഏറ്റുസ്ഥാൻ ഇനി കേട്ടോട്ടോ ഇനി രസം 
പിന്നെ നവോത്ഥാന പിന്നെ യാഥാസ്ഥിതിക ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞു യാഥാസ്ഥിതിക സുന്നികളുടെ പ്രധാന അസച്ചായ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ സുന്നികളുടെ ഒരു പ്രധാന മർമ്മമാണല്ലോ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് അപകർഷതാബോധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാന്തപരത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെ സുന്നികളുടെ അസത്തായ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ഞങ്ങളൊരു മോശക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ കൂടേണ്ടവരല്ല എന്ന ബോധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എ പി ഉസ്താദിന് മാത്രമാണ് കളിക്കുന്ന കളിയാ നീ കേട്ടു തിന്നിട്ടില്ല നീ കേട്ടു കേട്ടോ പിന്നെ സിക്കുകാരനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തലയിലണിയുന്ന തലപ്പാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുറച്ചിലായി അനുഭവപ്പെടാത്തത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിയാർക്കും തന്റെ തലയിൽ കെട്ടി ഒരു കുറച്ചിലായി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല വളരെ കറക്റ്റ് ഈ തലികെട്ട് ഒരു മോശമായി തോന്നുന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കലക്ടറേറ്റൊക്കെ എന്ത് ചിലർക്ക് ഗൾഫ് പോകുമ്പോ കാണാൻ തുണി മാറ്റി പേന്റാക്കണം അത് ഒപ്പി വായുവാക്കി മുടിയുണ്ടാക്കും എ പി ഉസ്താദ് അമേരിക്ക ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ചെന്നാലും ഇനി ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ എയർപോർട്ട് ചെന്നാലും ഇനി അൽക്കാഗ്രയിൽ ചെന്നാലും ഇനി അന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോയാലും കാന്തപുർ ഉസ്താദിന്റെ തലികെട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അത് കുപ്പായും ഓർക്കോട്ട് ഇടുന്നു മാത്രം അതുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദിനെ കളിയാക്കിയിട്ട് കാർട്ടു മരക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ തുണിങ്ങുപ്പായ തങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി പോലും അതിനെ കാണുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായിട്ടുണ്ട് സത്യാണ് നമുക്കത് ആത്മാഭിമാനാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെ സുന്നിയാണ് ആ പരിക്കെട്ടാൻ പല അഭിമാനാണ് ഇത് പ്രബോധനം പറയാണ് കേട്ടോളൂ കാറും കാറും ബൈക്കും ഒന്നും ഇന്ന് പ്രമാണിമാരുടെയും അവരുടെ മക്കളുടെയും കുത്തകയല്ല നാട്ടും പുറത്ത് മുസിയാക്കന്മാർക്കും ഇന്ന് അത് പ്രാപ്യമാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ കേരി അള്ളാഹു കേരള യാത്ര കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പത് പണ്ട് ഒരാളും ആരണ ഉപന്യസിച്ച് കടുത്ത് ഒന്നും കയറി പോയി ഏറെ മാതിരി ഉപയോഗിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ വായിക്ക കേട്ടോളി സുന്നികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ സാങ്കേതികമായ ഗുണനിലവാരവും ഉള്ളടക്കത്തിലെ വൈവിധ്യവും ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ആകാത്തതായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ജമാത്താർക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും ജമാത്താന്റെ തലച്ചോറിൽ പോലും വരാത്തോടത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സുന്നിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം എത്തിയേക്കണ് അപ്പൊ ഞമ്മളെ ബുദ്ധിയും ജമാത്താരെ ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം പത്ത് കൊല്ലം നിങ്ങള് എഴുതിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സുന്നികളിൽ നിന്ന് പുരോഗതി വിഭാഗത്തെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കും വിധം വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ് മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ പോകട്ടെ ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ അറബി പോലും അറിയാത്ത ലഹവും സർഫും മാത്രം കലക്കി കുടിച്ചവരായിരുന്നു മുമ്പ് കാലത്ത് സുന്നി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിരുന്നത് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അറബിയും ഉറുദുവും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും നന്നായി അറിയുന്ന എത്രയോ പേർ സുന്നി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സക്കാബ് ജുല്ലിക്കോടും ഡോക്ടർ മൂന്ന് സക്കാബി കൊല്ലവും പറയാ എഞ്ചിനീയർമാരും എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ടീം ഇന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇനി ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണേ അണ്ടലും ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളി ശുദ്ധമായ അറബി ഭാഷയിൽ ജുമുഴപ്രഭാഷണം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ജമാത്തിയ സാഹിത്യം പ്രാക്ടിക പ്രതിഭാസം ഒക്കെ പറയുമ്പോ ജുമുഴപ്രഭാഷണ മലയാളപ്പ പറഞ്ഞ് ജുമുഴപ്രഭാഷണം പിലാക്കായ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചക്കാൻ വന്ന മോശല്ലേ പിലാക്കായ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാ കേട്ടു നിങ്ങള് പിന്നെ ശുദ്ധമായ അറബി ഭാഷയിൽ ജുമുഴപ്രഭാഷണം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറബ് നാടുകളിൽ പോകണമെന്നില്ല ശുദ്ധമായ അറബിയിലെ കുത്തവ കേൾക്കാൻ സൗദി അറബിയിലൊന്നും പോകണ്ട പിന്നെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ മർക്കസ് കോംപ്ലക്സിലെ പള്ളിയിൽ പോയാൽ മതി ആലോചിച്ചാണിങ്ങള് ഇത് പ്രബോധന എഴുതുക ഇത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷനായി ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ കുത്തുമ്പ നമ്മള് കടലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ അറബി ഉണ്ടാക്കി കുത്തി കുറിച്ച് പോകുകയല്ലേ അൽഫലാന്റെ പള്ളിയിലും നമ്മളെ പോത്ത വിരത്തെ പള്ളിയിലും ഒക്കെ എന്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പ കണ്ടീന് കണ്ടങ്ങള് ഇത് പറഞ്ഞു പറയാ ഇത്തരത്തിൽ കുത്തുബയുടെ ഏടുകൾ തട്ടിൻ പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ച് അറബി ഭാഷയിൽ സ്വന്തമായി കുത്തുമ്പ നടത്തുന്ന വേറെയും പള്ളികൾ സുന്നികൾക്കുണ്ട് 
ഔദ്യോഗികമായി പറയുന്നത് എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇത് നടത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല എന്ത് അവർ നടത്തുന്ന ഇഹലാസോടെയാണ് നടത്താനുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടിയതോ ഉമർക്കാലിയും അമ്പുറം തങ്ങളും വാര്യൻ കുന്നനും ഇവരാണ് പ്രചോദനം എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ സമുദായം നല്ലവരാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പണം കൊണ്ട് സാങ്കേതികത്വം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുസ്തി കൊണ്ട് ഭരണം കൊണ്ട് മറ്റ് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് നന്നാകില്ല ആദ്യ തലമുറയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ ആദർശം അവരുടെ ആചാരം അവരെ കർമ്മം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അതേതാണ് അപ്പോഴേ മനുഷ്യത്വം വരൂ അപ്പോഴേ മാനുഷികത വരൂ അതേതാണ് പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളും വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും ജീവിതത്തിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല മരിച്ചാലും പിരിയാത്ത മാനവികത മരിച്ചാലും പേർ പിരിയാത്ത ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അയാൾക്ക് ബഹുമാനം കൂടുകയാണ് മരിക്കളോട് കൂടെ ബോഡി വേസ്റ്റ് ആയി പോവല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ബോഡി ആയി പോവല്ല മരിച്ചാൽ ബഹുമാനം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു സീറ്റിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് മടുപ്പിച്ചിരുന്നു പോകും ഒന്നും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയും അതേ ആള് മരിച്ചാലോ അയാൾ സ്വന്തം ഒരു സീറ്റ് കടത്തുന്നു വൈകിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആരോട് ഇരിക്കണില്ല അയാളോട് ബഹുമാനം കൂടുകയാണ് ആദരവ് കൂടുകയാണ് അയാളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സൂക്ഷ്മത അയാളെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ തട്ടിമാറ്റുന്നുണ്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ബഹുമാനത്തോടെയാണ് എട്ടും പത്തും പേര് ചേർന്ന് ബിസ്മില്ലാകി വാരാമില്ലത്തിറ സൂര്യല്ല അല്ലെ ഒരാൾ അസുഖമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള മകന ആ പാപ്പി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ടല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണത് അതേ പാപ്പ മരിച്ചാൽ ആ മകൻ എടുക്കാം പക്ഷെ എടുക്കൂല അത് ബഹുമാനത്തിൽ കടത്തി രണ്ടും മൂന്നും പേര് കൂടി എടുക്കുക മരണത്തോടുകൂടെ ഗ്യാരണ്ടി നശിക്കണില്ല കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം നാശമല്ല പിന്നെയോ ഒരു ലോകത്തു നിന്ന് അടുത്ത ലോകത്തേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ആ തെൽക്കാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ളൊരു മാറ്റം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്തക്കലയില്ല റഹ്മത്തില്ല ഹിജാബിലൊക്കെ കാണാം ഉറുദു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലോ ഇന്ത്യക്കാൽ ലോകയാ നീങ്ങി പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചാൽ രാജാവ് നാട് നീങ്ങി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്കുള്ള നീക്കമോ ഒരു യാത്രയെപ്പാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ മരിച്ചാലും നേരെ വൃത്തിയോടെ കുളിപ്പിച്ചു കഫൻ ചെയ്തു എല്ലാരും കണ്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് യാസീനോതുക നല്ല നമ്പർ വൺ യാത്ര എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് പഠിച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മാറാതിനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അയാൾ മരിച്ചു പോയില്ലേ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അള്ളഹാനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അയാളെ മയ്യത്തെടുത്തു പള്ളിയിൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ കബറുകൾ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തു ഉടനെ പോരുന്നുണ്ടോ ഊഹിച്ചിട്ട് പോന്ന പോലെ ഏതായാലും പോയി അജേറി ഇനി അയാളെ കൂടുതൽ കാര്യമില്ല മണ്ണങ്ങിട്ട് വരുന്നേ ഇല്ലല്ലോ മൂട് കല്ല് വെക്കുക ഒറ്റ കല്ല് പോലും മണ്ണ് പോലും അടിയിക്ക് ചാടുന്നില്ല ഒരു നല്ല വാർപ്പ് മണ്ണ് കൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് ശേഷം അടയാളം വെക്കുകയാണ് ആജിക്കാരുടെ കബറ് അയാൾക്ക് അധികാരപ്പെട്ട സ്വത്ത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ അയാൾക്ക് നിക്കർ ചെല്ല എന്തിന് കുറച്ച് പച്ച ചെടി മുളച്ചു വരട്ടെ ഒരായ്ക്കത്തും വരാൻ ചെടി കുത്തുക ശുഭലക്ഷണത്തിന് വെള്ളം തണുപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക ഒരുണ്ടല്ല കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല അൽഫാത്യ യാസി അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല സത്തപ്പുര പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഖുറാൻ ഒത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം പത്ത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം എല്ലാ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ മക്കളെ അടുത്ത മാസം ഉപ്പ മരിച്ച ദിവസാട്ടോ ഉപ്പ മരിച്ച മാസാ കെട്ടിച്ച മക്കളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് ഗൾഫിലുള്ള മക്കളൊക്കെ വരികയാണ് അൽപ്പക്കാരും ബാപ്പാരും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ വരികയാണ് ഒരു കുടുംബ സംഗമം എന്തിന് മാനസികമായി എടുക്കാൻ ഉപ്പയുമായുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകണം അതിനുള്ള നല്ല ചാൻസ് ഇല്ലൊരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴി
കഴിക്ക ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു റഹത്തായി അപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നേതൃത്വത്തിൽ വണ്ടി ഒരാത്മീയ നേതൃത്വം അവൻ നിക്കരിച്ചാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കൂലിപ്പടിക്കാരല്ല വലിയമാര് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ പലർക്കും അങ്ങനെയാ തീർ കെട്ടിയാൽ മാലിമാമിലില്ല സലാം കിട്ടിയാൽ ഇനി എനിക്ക് നടക്കാം അങ്ങനെയല്ല എന്തേ നിസ്കരിച്ച് സലാം കിട്ടിയാലും ഉസ്താദ് ഇതാണ് മുസ്ലിം നേതൃത്വം ഇതാണ് ആത്മീയ നേതൃത്വം പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഉസ്താദ് എനിക്ക് കുറ്റിയടിക്കണം എന്നാ ദിവസം നല്ലത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉസ്താദിന്റെ കൈയോടെ തലക്കലിടണം കല്യാണക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കണം ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം ആത്മീയ പ്രബുദ്ധ നേതൃത്വം അതാണ് പഴയ കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതായുസമാണ് മാനവികതയല്ല മനുഷ്യത്തല്ല നിങ്ങൾ ആരോചിച്ചോദനില്ല സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ചങ്ങാതി എട്ട് കൊല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്തു ഒരു അസൻ കാ എട്ട് കൊല്ല സൗദി ജോലി ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് ആകെ വാങ്ങിയത് രണ്ടര ഏക്കർ തെങ്ങും തോട്ടാണ് ഈ തെങ്ങും തോട്ട രണ്ട അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അസൻ കമരിച്ചുപോയി സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഇവനൊരു മകനുണ്ട് ഈ മകൻ സുന്നി ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ മാനവികത കുറച്ചുള്ള ആളാണ് ബാപ്പ മരിച്ച ടെൻഷനൊക്കെ വിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു റബ്ബേ ഏതായാലും ബാപ്പ മരിച്ചു ഈ തെങ്ങും തോപ്പൊക്കെ എനിക്കുള്ളതാ തേങ്ങ പറിക്കട്ടെ തേങ്ങ പറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പതിനായിരം തേങ്ങ പറിച്ചു കൂട്ടി ആ തേങ്ങ നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യത്വമുള്ള അഷറഫ് അങ്ങനെ നെടുവീർപ്പിട്ടു റബ്ബേ എന്റെ ബാപ്പ അസൻ കാന്റെ വിയർപ്പ് മണക്കുണ്ടല്ലോ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ കാരണം ബാപ്പ തടി വെച്ചുണ്ടാക്കി ഉഷാറാക്കിയത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് നടന്നപ്പോ വാപ്പ ഇത് കുഴി കുത്തിയിട്ട് തെങ്ങ് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഊട്ടിയിലേക്ക് ടൂർ പോയപ്പോൾ വാപ്പ മകാളിക്കെതിരെ മരുന്നടിച്ചതാണ് ഞാൻ വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നപ്പോ അല്ലെ ഫുട്ബോളിന്റെ അരത്തിൽ നിന്നപ്പോ വാപ്പ ഇത് തെങ്ങ് തടം തുറന്ന് നന്നാക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഒരു ഇളനീർ കുടിക്കാൻ പോലും വാപ്പാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്തേ വാപ്പ ഷുഗറിന്റെ കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരറച്ച് കൂട്ടി തേങ്ങ വാപ്പ കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ തകരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വാപ്പാന്റെ തെങ്ങ് ോട്ട ബാപ്പാക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാപ്പ മരിച്ചു പോയില്ലേ ഈ മകന് മാനവികത തോന്നി മനുഷ്യത്വം ബാപ്പാനോട് സ്നേഹം മകൻ എന്തു ചെയ്തു ചോദിച്ചാൽ നേരെ ഈ പതിനായിരം തേങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം തേങ്ങയും വിറ്റു ഇവന്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ എണ്ണയടിക്കാൻ ടി വി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി അരി വാങ്ങാൻ ടൂർ പോകാൻ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ ഓന്റെ ആവശ്യത്തിന് വിറ്റ് ബാക്കി നൂറ് നാളികേരം കൂട്ടി എടുത്തു വെച്ചു ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കണേ നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് നാളികേരം വിറ്റു അതിന് കുറച്ച് അവില് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി ബാക്കി ഒരു പത്ത് നാളികേരം വിറ്റു ലേശം ശർക്കരയും വാങ്ങി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് എഴുപത് നാളികേര ഈ എഴുപത് നാളികേരം പൊളിച്ചു ചരണ്ടി ഈ ബാപ്പ തന്നെ കുഴിച്ചൊരു കിണറുണ്ട് ബാപ്പ വാങ്ങി വെച്ച രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ബാപ്പിയുടെ കിണറിൽ വെള്ളം കോരിയിട്ട് ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഈ തേങ്ങ വിറ്റ കാശ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശവിലും ലേശ ശർക്കരയും ഈ ബക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് കരക്കി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമഴക്ക് പോയപ്പോൾ ജമാത്തി ഇസ്ലാമിയുടെ പള്ളി അല്ലെ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളി അതാണുള്ള വാപ്പ പോയ പള്ളി അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വരും ചെന്ന മോലുവിന്റെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ചോദ്യം എന്താ ഇത് ആ അതെന്താണെന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് മറുപടി ഇത് എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചില്ലേ ആ ഒരു മാസമായി മരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് വാപ്പ അത് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് അവരുമ്പള കളിക്കതാ ഇതെന്ത് മാനവികത ഇതെന്ത് മനുഷ്യത്വം വളരെ ചുങ്ങളും ബാപ്പ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ തെങ്ങും തോപ്പിൽ നിന്ന് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് അവരും വെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഷിർക്ക് അത് പായസായ ബന്ധ ഷിർക്ക് ഏർച്ചയായ കട്ടിള്ള ഷിർക്ക് മസാല പറ്റി എരിയുന്ന ഷിർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല അതായത് മരിക്കുന്നതോട് കൂടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ക്ലാസ് പോലെ വലിച്ചറിയാനുള്ളതാണ് നമ്മളെ ബാപ്പിമ്മി നമ്മുടെ ഉസ്താദും പ്രസ്ഥാന നേതാക്കളും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് മരിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ദിക്രിച്ചു എനിക്ക് മൈ തിസ്കരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും അല്ലത് കബൂൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല തോഫി കേൾക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുമ്പോ എന്നെ പോലെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചാ കരിന്റെ കാശ് ചോദിക്കുമ്പോ അൽഫലായിലേക്ക് നിങ്ങൾ പത്ത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൈസ തരും ചോദിക്കുമ്പോ മടി കൂടാതെ നിങ്ങൾ എടുത്തു തര
ഒരു മനുഷ്യനോ ചെയ്തല്ലാതെ കിട്ടൂല നായ തോതിയിട്ട് ഈ കാര്യം മുടക്കിയാലോ ും <laughs> <laughs> ഇത് മനുഷ്യത്താണ് മാനവികതയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ചങ്ങാതി ബാപ്പ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു